ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ವೇದಗಳ ಕಾಲದ ಸಮಾಜ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೀರೇಶ್ ಬಡಿಗೇರ್ ಇತಿಹಾಸ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಸಿರಗುಪ್ಪ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಹಲವಾರು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು ಜನಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ಈಗಾಗಲೇ ಹುದ್ದೆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕರುಣಾಳು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇವರದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ ಅಂಶ ಮಿಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಆಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಜೈಲರ್ ವಾರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೀಠಿಕೆ ಋಗ್ವೇದದ ನಂತರದ ಕಾಲವನ್ನ ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ್ ಕಾಲವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಋಗ್ವೇದದ ನಂತರ ವೇದಗಳಾದ ಸಾಮವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕಗಳು ಅರಣ್ಯಕಗಳು ಹಾಗೂ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಾದ ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನವು ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಋಗ್ವೇದ ಕಾಲವೆಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ವೇದಗಳ ಕಾಲದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಧಾರಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕಗಳು ಅರಣ್ಯಕಗಳು ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಉತ್ತರ ವೇದಗಳ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕೆ ಮುಖರ್ಜಿಯವರ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರ ವೇದಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಒಂದು ಸಾವಿರದಿಂದ ಆರ್ನೂರರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೀರೇಶ್ ಬಡಗೇರ್ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೀರೇಶ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ದೀರೋ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು ಪೂರ್ವದತ್ತ ಚಲನೆ ಆರ್ಯರು ಹೇಗೆ ಪೂರ್ವದತ್ತ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಆರ್ಯ ಆರ್ಯರ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪುರಾತತ್ವ ದಾಖಲೆಗಳು ದೊರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಪಶು ಸಂ ಸಂಗೋಪನೆಯ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಗಳು ರೂಪಗೊಂಡವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ರೈತಾಪಿ ಆರ್ಯರನ್ನ ಶೂದ್ರರನ್ನ ವೈಶ್ಯರನ್ನ ಶೋಷಿಸ ತೊಡಗಿ ತೊಡುತ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾಗದ ಸಪ್ತ ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಯರು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗ ತೊಡಗಿದರು ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ನದಿಗಳ ತಪ್ಪಲು ಪ್ರದೇಶವು ಅವರ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗುತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಆರ್ಯರ ಸಪ್ತ ಸಿಂಧು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಗ
ಆ ಪಾಂಚಾಲ ರಾಜ್ಯ ಇದು ಇವಾಗಿನ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬುರ್ಡ್ವಾನ್ ಫರೂಕಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬರೈಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪಟ್ಟಣ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಹೈಚಿತ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಮಗಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು ಈ ಮಗಧ ವಿದೇಹದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಬಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಇದನ್ನು ಈಗ ಪೂರ್ವ ದಕ್ಷಿಣದ ಬಿಹಾರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಗಧ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಾಶಿ ಬನಾರಸ್ ಅಂತ ಅದರ ರಾಜಧಾನಿ ಅದರ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜರು ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತ ಮತ್ತು ಅಜಾತ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ದರು ಮುಂದುವರೆದು ಅದರ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಉಭಯವಾ ಉದಯವಾಗ್ತವೆ ಆಗ ಉತ್ತರ ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುರು ಪಾಂಚಾಲ ಕಾಶಿ ಕೋಶಾಲ ವಿದೇಹಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಾಮಂತರು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ರಾಜನ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಕರ್ತವ್ಯ ವಂಶ ಪಾರಂಪರವಾಗಿ ರಾಜ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಸಹ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜನರೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಭಾ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿ ಕೇವಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದ್ದವು ಈ ಸಭಾ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿ ಋಗ್ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದ್ದವು ಆದರೆ ಉತ್ತರ ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತೆ ಎಂದ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ರಾಜನಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಏಕ್ರಾಟ್ ಸ್ವರಾಟ್ ವಿರಾಟ್ ಹಾದಿರಾಜ್ ರಾಜಾದಿರಾಜ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಮುಂತಾದ ಬಿರುದುಗಳು ಆತನಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹದ್ದು ಆನಂತರ ರಾಜನ ಸ್ಥಾನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದುವರೆದು ಆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ ನಂತರ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ನೆರವಿನಿಂದ ರಾಜನ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಇಲಾಖೆಗಳು ಇದ್ದವು ಅದನ್ನು ಪುರೋಹಿತ ರಾಜನ್ಯ ವಾವತ ಯುವರಾಜ ಸೇನಾನಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದೂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದರು ನ್ಯಾಯದಾನ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಆತ ರಾಜನೇ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನ ಸ್ಥಪತಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಥಪತಿಗಳು ಆನಂತರ ಮಂತ್ರಿ ಪರಿಷತ್ ಮಂತ್ರಿ ಪರಿಷತ್ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ರಾಜನಿಗೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಂಘಹಿತ್ರಗೆ ಖಜಾಂಜಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಸಂಘ ಇತ್ರ ಖಜಾಂಜಿ ಸೂತ ಅಂದರೆ ರಾಜಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಕ್ಷಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೂತ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಪುರೋಹಿತ ಅಂದರೆ ರಾಜಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು ಭಾಗ ಭಾಗಧೂಗ ಅಂತಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದರು ಆನಂತರ ಕ್ಷತ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅರಮನೆಯ ಪಾರುಪತ್ಯಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಪಾಲಗಾರ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಥಾನಿಕ ಸೇನಾನಿ ಅಂದರೆ ದಂಡನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಸಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿತ್ತು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತು ಕುಲಪತಿ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಪಿತೃ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೋರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ನರ್ತನ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಇವೆರಡು ವೈದಿಕ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಮನೋರಂಜನೆ ಸಾಧನಗಳಾಗಿದ್ದವು ಕೊಳಲು ತಬಲ ಮುಂತಾದ ವಾದನಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದವು ರಥಗಳು ಸಾರೋಟ್ ಪಗಡೆ ಆಟಗಳು ಜನಪ್ರಿಯ ಮನೋರಂಜನೆಗಳಾಗಿದ್ದವು ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಗಳು ಅರಣ್ಯಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಪುರಾಣಗಳು ಸೂತ್ರಗಳು ವೇದಾಂಗಗಳು ಅಂದರೆ ಆರು ವೇದಾಂಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಣಿನಿಯ ಅಷ್ಟಾದ್ಯೂಯ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪತಾಂಜಲಿಯ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಕೂಡ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಕಾಲದ ವಿವಾಹ ಪವಿತ್ರ ಆಚರಣೆಯ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ
ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಉಡುಪು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ ಕ ಬಾಟಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಪನಯನ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಉಪನಯನ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಉಪನಯನ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಗಣಿತ ವ್ಯಾಕರಣ ಚಂದ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇವರ ಅಧ್ಯಯನದ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿದ್ದವು ವೈದಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವು ಮೌಖಿಕವಾಗಿತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಋಗ್ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಆದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಜಾತಿ ನಿರ್ಣಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ವೈಶ್ಯರು ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಸ್ತರ ಶೂದ್ರರಾಗಿದ್ರು ಮುಂದುವರೆದು ಆಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಾರಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿತ್ತು ಆಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ನಂತರ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆತ ಎಲ್ಲ ಮಾನವನ ಮಾನವ ಎಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಬಂಧಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೃಷಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು ರೂಢಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು ಗೋಧಿ ಬಾರ್ ಭತ್ತ ಬಾರ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿದ್ದವು ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉಪ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿತ್ತು ಸಾರಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೂಲಾಧಾರ ಅಂತಂದರೆ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅವನ ಶ್ರೀಮಂತನ ಬಡವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಆಗಿತ್ತು ಯಾರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಸುಬುಗಳು ಹೆಣಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಕಬ್ಬಿಣ ಮಾಡುವವರು ರಥಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಬಡಗಿಗಳು ಬೆಸ್ತರು ವರ್ತಕರು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿದ್ದಾವೆ ಜನರಿಗೆ ಲೋಹದ ಬಳಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಚಿನ್ನವಲ್ಲದೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಬೆಳ್ಳಿ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಕಂಚಿನ ಬಳಕೆಯು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಷಟ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಾಣ್ಯಗಳಿದ್ದು ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಬೇಬಿ ಲೋನಿಯನ್ನರ ಜೊತೆಗೆ ಆರರು ಹಡಗು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ತೆರಿಗೆಗಳು ಯಾವ ಅಂದರೆ ಭಾಗದುಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೆರಿಗೆಯ ಅಧಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಭಾಗದುಗ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಲೋಹದ ಕೆಲಸಗಾರರು ರಥಗಾರರು ಹಸುಗಳು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ದೇವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಆಗಿತ್ತು ಪೂರ್ವ ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ವರುಣ ಸಾರಿ ಇಂದ್ರ ವರುಣ ಸೂರ್ಯ ಮುಂತಾದ ದೇವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಶಿವ ರುದ್ರ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಯಜ್ಞಾಪುರುಷನೆಂದು ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮಹಾದೇವನೆಂಬ ಹೆಸರಿಂದ ಪೂಜಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಪಶುಪಾಲನೆಯ ದೇವತೆಯಾದ ಪುಷ್ಯನ್ ಶೂದ್ರ ದೇವತೆ ಆಗ್ತಾರಂತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳು ಮಂತ್ರಗಳ ಮಹತ್ವ ಅಧಿಕ ಆಗುತ್ತೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಪುರೋಹಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಯಾಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ರಾಜಸೂಯ ವಾಜಪೇಯ ಮುಂತಾದ ಯಜ್ಞಗಳು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಗೃಹಸ್ಥ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಪುರುಷಾರ್
ಆನಂತರ ಕೆ ಎನ್ ಎ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಮೈಸೂರು ವಿ ವಿ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ನೋಟ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ನಿಂದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಈ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವ ನೋಟ್ಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿರಗಪ್ಪ ಕಾಲೇಜಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೀರೇಶ್ ಬಡಗೇರವರಿಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಆನಂತರ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ